পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টিউটোরিয়ালে আপনাদের আজকে স্বাগত এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপর আগেও আমরা দু তিনটে টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলাম আপনাদের কাজ থেকে ভালো রেসপন্স পেয়েছি আর কিছু সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন ছাত্রীরা এবং তাদের গার্জেনরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল মেসেজের মাধ্যমে সেই বিষয়ের উপর আমরা একটা আজ টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি আজকের বিষয়টি হচ্ছে যে কোনো ছাত্রী যখন একটা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে বা একটা কলেজে নতুন একটা কলেজে যাচ্ছে পড়াশোনার জন্য বা ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে তখন কিভাবে তার এই কন্যাশ্রী প্রকল্পটাকে কন্টিনিউ করবে এবং তার প্রোফাইলে ঢুকে কি করে তার স্কুল অ্যাড্রেস বা স্কুলের যে কোড নাম্বার আছে সেটা কীভাবে চেঞ্জ করবে এইটা বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। চলুন পুরো ভিডিওটা খুব ভালোভাবে দেখবেন বিশেষ করে যে সব ছাত্রীরা স্কুলে বড় স্কুলে যাচ্ছে বা কলেজে পড়তে ঢুকছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই ভিডিওটা আপনারা গার্জেনরা যারা আছেন যারা দেখছেন আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে বা সহপাঠীদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করে নেবেন আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তীকালে কন্যাশ্রী বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের উপর এরকম টিউটোরিয়াল আসলে যাতে আমরা আগেই দেখতে পাই তো চলুন ভালো করে ভিডিওটা দেখে নেন যে কোনো ছাত্রী কিভাবে তার প্রোফাইলে ঢুকে তাদের স্কুল অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে পারবে বা কিভাবে তার কন্যাশ্রী আইডিটাকে ট্রান্সফার করলে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বা একটা স্কুল থেকে কলেজে নিয়ে যেতে পারবে চলুন শুরু করি কন্যাশ্রী ওয়েবসাইটে ঢোকার পরে দেখুন কন্যাশ্রী ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ডাব্লিউ বি কন্যাশ্রী ডট কম ডট ইন এই ওয়েবসাইটটাতে ঢোকার পরে দেখুন মেনুতে যাবেন মেনু থেকে আপনি যাবেন ইন্ট্রা কন্যাশ্রী লগ ইনে এখানে দেখুন কতগুলো লেভেল আছে স্টেট লেভেল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সাব ডিভিশন লেভেল তারপর তো আছে ব্লক লেভেল সার্কেল লেভেল আর ইনস্টিটিউশন লেভেল তা দেখুন এই কতগুলো লেভেল থেকে কিন্তু কন্যাশ্রীর লগ ইন করে তার মধ্যে ঢোকা যায় তাহলে এখান থেকে কিন্তু স্টুডেন্টদের লগ ইনের কোনো কিন্তু জায়গা নেই কেননা স্টুডেন্টদের যাবতীয় এন্ট্রির কাজ কিন্তু স্কুল থেকে করে ক্লাস এইটে যখন কোনো ছাত্রী উঠলো তখন তাদেরকে নির্দিষ্ট ফর্ম আছে সেই ফর্মে ফিল করে তাদের নির্দিষ্ট ডকুমেন্টস যেমন ব্যাংকের পাস বইয়ের জেরক্স তারপর তাদের কাস্ট সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেট প্রভৃতি কালেকশান করে ফর্ম ফিল করে স্কুল থেকে ফর্ম তাদেরকে অনলাইনে এন্ট্রি করে দেওয়া হয় এই এন্ট্রির পরই একটা কিন্তু কন্যাশ্রী আইটি জেনারেট হয় ক্লাস এইট নাইন টেন সেই স্কুল থেকে সে কন্যাশ্রী টাকা পাবে তারপরে সেই স্কুলে যদি ও ইলেভেন টুয়েলভ থাকে তো সেই স্কুল থেকে ইলেভেন টুয়েলভের টাকা পাবে আর যদি ইলেভেন টুয়েলভের না থাকে তখন এই স্কুলের দায়িত্ব হচ্ছে সেই ছেলেটিকে কন্যাশ্রী ওয়েবসাইটে ঢুকে তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া তাহলে বুঝতে পারছেন ভালো করে কিভাবে ট্রান্সফার করবে সেই স্কুলেরই দায়িত্ব হচ্ছে সেই ছেলেটিকে সেই স্কুলের লগ ইন থেকে ছেড়ে দেওয়া যাতে করে সে যে কোনো জায়গায় ভর্তি হতে পারে এবার সেই মেয়েটি যখন অন্য স্কুলে গিয়ে ইলেভেন টুয়েলভে ভর্তি হলো বা কোনো কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো তখন সে তার অ্যাপ্লিকেশান আইডিটা সেই কলেজকে বা সেই হাই স্কুলকে জমা দেবে তো ভালো করে বুঝে নিয়েছেন পুরো ব্যাপারটা যে প্রথমে স্কুলের দায়িত্ব হচ্ছে যে স্কুলে সে এখন বর্তমানে পড়ে সেই স্কুল থেকে তাকে ট্রান্সফার করে দেবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোথায় ট্রান্সফার করবে সেখানে জানার দরকার নেই সে জাস্ট তার লগ ইন থেকে তাকে ট্রান্সফার বলে অপশান আছে সেখানে সে ট্রান্সফার করে দেবে স্কুল থেকে এবং ছাত্রীকে তার লগ ইন আইডিটা তার মানে যে কন্যাশ্রী যে আইডি আছে সেটা তাকে দিয়ে দেবে এবং সে যখন কোনো স্কুলে বা কোনো কলেজে ভর্তি হবে সে তখন সেই কলেজকে ওই লগ ইন আইডিটা দেখালে সই কলেজ তখন সেই লগ ইন আইডিটাকে তাদের কলেজের মধ্যে অ্যাড করে নেবে এবং তার যাবতীয় ডকুমেন্টস তার ওই কলেজের কন্যাশ্রী যে লগ ইন আছে সেখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো ভালো করে ব্যাপারটা একবার আমি যদি বুঝতে না পারেন বলে দিই পুরো কাজটা হচ্ছে 
এই আইডি ট্রান্সফার করব তার মানে ট্রান্সফার যা শুধু আইডিটা ট্রান্সফার হচ্ছে একটা স্কুল থেকে একটা কলেজে বা অন্য স্কুলে সেই তার আইডিটা চলে যাচ্ছে এখানে কি বলে আলাদা করে মানে কন্যাশ্রীর কোনো লগিং আইডিতে ঢুকে কিন্তু এডিট করার দরকার নেই ঠিক একইভাবে সে যখন তার কি ইয়ে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে সেই ইউনিভার্সিটিতে সে একইভাবে তার লগিং আইডিটা নিয়ে যাবে আইডিটা নিয়ে গিয়ে সেই ইউনিভার্সিটি জমা দেবে এবং ইউনিভার্সিটি একইভাবে তার আইডিতে সার্চ করে তাকে তাদের ইউনিভার্সিটির মধ্যে অ্যাড করে নেবে এখানে একটা কথা বলে রাখি এখানে কিন্তু তার কোন ছাত্রীর কন্যাশ্রী আইডি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না সবসময় কিন্তু একই এইট ক্লাস এইটে যা কন্যাশ্রী আইডি ছিল ক্লাস টেনেও তাই থাকবে উচ্চ মাধ্যমিকেও তাই থাকবে এবং কলেজে বা ইউনিভার্সিটিকেও কিন্তু একই থাকবে কোনোভাবেই যেন তার লগিং আইডি চেঞ্জ হবে না লগিং আইডি দিয়েই তার সমস্ত আইডেন্টিটি বয়ে যাবে কোনোভাবে যদি দেখা যায় যে প্রথম দিকে যদি কোনো প্রবলেমের জন্য হয়তো লগিং আইডিটা স্কুল থেকে কালেকশান করা যাচ্ছে না বা কোনো রকম লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না তখন যেন তারা অবশ্যই তাদের সার্কেল লেভেল যে ইন্সপেক্টর থাকে বা ব্লক লেভেলের যে কোনো ইন্সপেক্টর থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে কেননা তারা কিন্তু ওই নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড বা ইউজার নেম দিয়ে তাদের যে নিজস্ব পাসওয়ার্ড বা ইউজার নেম সেখান থেকে গিয়ে তারা কিন্তু ওই ছাত্রীর কি স্ট্যাটাস সেটা চেক করতে পারবে তাহলে যদি কোনো রকম স্কুল থেকে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় হয়তো দেখা যাচ্ছে যে সেই স্কুল থেকে যে স্কুলে পড়তো সেই স্কুল তার ট্রান্সফার করে দিয়েছে নতুন স্কুলে কিন্তু তাকে অ্যাড করতে পারছে না কোনো কারণের জন্য কোনো সমস্যার জন্য তখন কিন্তু আমি বলবো যে তাদের যে স্কুলটা বা কলেজটা যে ব্লকের আন্ডারে সেই ব্লকে বা সাব ডিভিশনে গিয়ে যেন সেই ছাত্রী যোগাযোগ করে তার ব্যাপারটা ভালো করে অবশ্যই আমরা ভিডিওটা ভালো করে দেখে নেবেন যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টসে কমেন্টস লিখবেন এবং কিংবলে অন্যান্য সমস্ত বন বান্ধবীদের বা অন্যান্য গার্জেনদের এই ভিডিও দেখাবেন তাদেরও এরকম ধরনের কোনো সমস্যা হতে পারে তাহলে তাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীকালে এই ধরনের আরও এডুকেশনাল ভিডিও আসলে আপনারা যাতে দেখতে পাইন সকলে ভালো থাকবেন অবশ্যই পড়াশোনার মধ্যে থাকবেন বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে এটা একটা ভালো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কিম তারা যেন পড়াশোনা করে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করে এবং অবশ্যই মনে রাখবে যে আঠেরো বছর হয়ে গেলে তোমরা এই কন্যাশ্রী স্কিমের মাধ্যমে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা পাবে এছাড়াও ইউনিভার্সিটিতে কন্যাশ্রী থ্রি কে থ্রির মাধ্যমে মাসে মাসে একটা ভালো টাকা পাবে তাহলে ভালো থাকবে গুড নাইট